హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఉషా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు ఏమంటే నా మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేస్తున్నానండి సో లెగవగా నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ రాత్రి అంతా డిషెస్ అవన్నీ క్లీన్ చేసిస్తాం కదా సో అంతా క్లీన్ చేస్తాం కానీ మార్నింగ్ కూడా కొంచెం అంటే క్లీన్ చేస్తే కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది చుట్టానికి సో అందుకని ఒకసారి క్లీన్ చేసేసి ఇటువైపు పాలు పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ టీ కాఫీ అనేది ఎక్కువగా తాగుతాను కదా సో ఇప్పుడు తాగట్లేదు సో టీ కాఫీ బదులు ఎక్కువ పాలు తాగడం అలవాటు చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ మళ్ళీ మొదలు పెట్టేస్తాను టీ కాఫీ నాకు అలవాటే అలా తాగిపోవటం అంటే త్వరగా మానేయలేను అనమాట సో ఈ నైన్ మంత్స్ మాత్రం తప్పకుండా ఎక్కువ శాతం పాలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని జ్యూసెస్ కూడా నేను షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీతో అండ్ ఇప్పుడు చూసాను కదా మీరు పాలు అవి నేను నాకు కలిపేసుకున్నాను అలాగే బబ్లు గారికి కూడా కలిపేస్తున్నాను అనమాట సో తను మార్నింగ్ మార్నింగ్ లెగవగానే అలా మగ్గు పట్టేసుకుని వచ్చేస్తాడు మమ్మీ పాలు 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 అనేసి సో తన కోసము పాలు కలిపేస్తున్నాను అండ్ చక్కగా వాటిని ఆరబెట్టేస్తున్నాను అండి ముందే నేను పాలు కాస్తాను కదా వాటిని ఒక గిన్నెలో తీసేసి వాళ్ళకి పెడతాను అనమాట షుగర్ అండ్ ఎప్పుడు వెయ్యను బట్ ఈసారి కొంచెం వేసాను వేస్తున్నప్పుడు తనకి ఎప్పుడు పెట్టాల్సిందే షుగర్ అయినా బూస్ట్ అయినా కానీ కలిపేటప్పుడు తన నోట్లో పెట్టాల్సింది లేకపోతే ఆ పాలు అస్సలు తాగడు అనమాట సో తనకి ఆ విధంగా కొంచెం పెట్టేస్తాను అండ్ యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసిందే కదా అమ్ములు చాకోస్ తప్ప ఒట్టి పాలు అస్సలు తాగదండి సో అందుకని పాలలో తనకి చాకోస్ వేస్తున్నాను ఆ గిన్నెలో పాలేమో తనకి చాకోస్ వేసి ఇస్తానన్నమాట ఈ పాలు మంచిగా వేడి ఉన్నాయంటే అస్సలు ఉరుకోవట్లేదు సో అందుకని కాసేపు అలాగా ఆరబెట్టేసి ఇచ్చాను అండ్ మీకు అంతకుముందు కూడా చెప్పాను పాలు అనేవి ఆ విధంగా తిరగొట్టడం ద్వారా ఆరబెట్టాలి అట్ గ్లాస్లో కానీ గిన్నెలో కానీ వేసి ఒక చల్లటి నీళ్ళు తీసుకొని అందులో పెట్టేస్తారు కదా అలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి త్వరగా కోల్డ్ అవుతుందంట అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను పాలు అది తాగేశాను అండ్ ఆ తర్వాత టిఫిన్ చేసేసాను దోశలు దోశలు చేశాను అనమాట ఈరోజు టిఫిన్ చూస్తున్నారు కదా బబ్బులకు దోశలు పెట్టాలంటే నాకు ఎంత తిప్పలోనండి అండ్ మా అమ్మ కానీ ఎవరైనా పెడితే అస్సలు తినడు అన్నమాట ఇంకా నేనే పెట్టాలి సో తప్పట్లేదు చూసారు కదా అస్సలు నేను టిఫిన్ పెడుతున్నాను అలా పడుకొని ఇంకా కదలడు మెదలడండి అస్సలు మాట్లాడు ఇంకంతే ఉంటాడు అనమాట సో ఈ విధంగా అయితే ఆటలు సాగుతున్నాయి అని సో చాలా ఆటలు ఆడతాడు ఇంక ఈ టైం మాత్రం తప్పదు వాడెన్ని చేసినా కానీ సైలెంట్గా ఉండాలి అండ్ పిల్లల్ని అలా ఫ్రీగా వదిలేస్తేనే వాళ్ళు తింటారు లేదంటే పంతంగా నువ్వు తినాల్సిందే అంటే దాదాపుగా తినరండి పిల్లలు సో నాకైతే నాకు ఉన్న ఈ ఇద్దరు కిడ్స్తో అయితే నాకు బాగా అవగాహన అయితే అది అనిపించింది వాళ్ళు ఏం చేస్తే అది ఆ టైంలో మాత్రం ఊరుకోవాలి మనం అప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా తింటారు సో చూసారు కదా ఆ టైగర్ని తీసుకొచ్చాడు అండ్ దానికి కూడా పెట్టమంటున్నాడు దానికి పెడితేనే తింటాడు అనమాట అండ్ నాకు భయపెట్టిస్తున్నాడు అది తీసుకొచ్చి బౌ అంటాడండి సో అప్పుడు మనం భయపడినట్టే యాక్ట్ చేయాలి లేదంటే అలుగుతాడు కింద పడిపోతాడు సో అదన్నమాట కాసేపు అయితే ఇలా అయిపోయింది అండ్ ఎన్ని ఆటలు అంటే ఈ టైంలో వాడికి వచ్చిన ఆటలన్నీ ఆడిచ్చేస్తారు సో తప్పదు కదా మనం కూడా వాళ్ళు ఎన్ని చేసినా కానీ కాస్త వాడు ఆ కొంచెం ఒక్క హాఫ్ కూడా కాదండి హాఫ్లో కొంచెం భాగమే అన్నమాట తను తినేది దోశ సో ఆ దోశ అనేది పెట్టడానికి సో నాకు తప్పట్లేదు అండ్ ఇటు నేను తినేస్తుంది తనకు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ అది పెట్టేస్తున్నాను అండ్ అమ్ములు ఆల్రెడీ పెట్టేస్తాను కాబట్టి తను బయట ఆడుకుంటుంది అండ్ వీడు చూశాడు కదా ఎలాగ భయపెట్టిస్తాడో సో మళ్ళీ భయపడకపోయినా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కింద పడిపోతాడు అండ్ ఆ తర్వాత ఆ టైగర్తో బోర్ కొట్టేసింది అలా పక్కన పడేసాడు ఆ తర్వాత బాల్ తీసుకు బాల్ తీసుకున్నాడు చూసారు కదా ఎంత ఆడిపిస్తున్నాడో సో తప్పకుండా వాడు ఆడిపించినప్పుడు వాడితో ఆడుకోవాలి లేదంటే కింద పడిపోతాడు అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఏడుస్తాడు సో ఆ తర్వాత అది అయిపోయింది అండ్ నేను స్నానం చేయించాను ఎందుకు ఈరోజు స్నానం చేయించుకొని పడుకున్నాడు అనమాట ఈరోజు నేను డ్రై ఫ్రిష్ కర్రీ చేస్తున్నానండి డ్రై ఫ్రిష్ నేను త్రీ టూ టైమ్స్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వాష్ చేశాను అలాగే కొంచెం హాట్ వాటర్ తీసుకొని అందులో వేశాను అప్పుడు మనకి దాని మీద వైట్ పీల్ అనేది ఉంటుంది కదా అది ఈజీగా రిమూవ్ అవుద్ది అలాగే స్మెల్ కూడా అస్సలు ఉండదండి చాలా బాగుంటుంది డ్రై ఫ్రిష్ కర్రీ మేమైతే ఇలా చేస్తాము సో కొంతమంది స్టీల్ వాడమంటున్నారు కొంతమంది ఇవి వాడమంటున్నారు అండ్ కొంతమంది నాన్ స్టిక్ వాడొద్దు అంటున్నారు బట్ ఏది వాడాలో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు మన అమ్మ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఇవే వాడతారు కాబట్టి సో నేను ఇది వాడుతున్నాను అప్పుడప్పుడు నాన్ స్టిక్ కర్రీస్ వాటికి అవి వాడతాను అనమాట అంటే ఫ్రైస్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా అప్పుడు నేను అది వాడుతున్నాను బట్ ఏది వాడాలో అస్సలు అర్థం కావట్లేదండి ఈ గిన్నెల గురించి చెప్తున్నాను సో నేనైతే ఫస్ట్ ఆయిల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే మనకి ఫిష్ అనేవి మంచిగా ఇందులో ఫ్రై చేస్
సో వేసిన తర్వాత అదే ఆయిల్లో మనం ఈ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇవి యాడ్ చేసుకుంటామండి అండ్ కొంతమంది ఆయిల్ మారుస్తారు బట్ ఆయిల్ మార్చి చేయడం కంటే కూడా అదే ఆయిల్లో కూర చేయడం చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఆ తర్వాత కరేపాకు వేసుకుంటున్నాను కరేపాకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది కదా సో మా ఇంటి దగ్గరే మాకు చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు కరేపాకు అనమాట చాలా చాలా బాగుంది మంచి గ్రీన్గా ఉంది సో ఆ తర్వాత నేను టమాటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అవి కూడా యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొంచెం కారం ఇలా యాడ్ చేస్తాం కదా చక్కగా వీటిని కలిపేసుకుంటా అనమాట ఏమంటే నేను ఒక్కొక్కసారి అంటే గరిట పెట్టి తిప్పడం అనేది కొంచెం తక్కువ ఎందుకంటే మా అమ్మ అమ్మమ్మ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు సో నాకు అది ఇష్టము కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని సిల్లీ థింగ్స్ ఇష్టం ఉంటాయి కదా సో అలా అన్నమాట నాకు ఇలాగా అనడం ఇష్టము సో మీకు ఇలా అని అనిపిస్తే మసుగుడ్డ అంటారు కదా నాపి నాప్కిన్ దాంతో పట్టుకోలేకపోతే ఇలా కట్టర్ మనకు అందరికి అవైలబుల్గా కాబట్టి దాంతో అలా అల్పించుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది పైగా చిన్న గిన్నె కాబట్టి నాకు ఎందుకు గరిట పెట్టకుండా అలాగే తిప్పేయబుద్ది సో అలా చేసిన తర్వాత నేను ఫిషెస్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫిషెస్ని యాడ్ చేశాను అండ్ అలాగే కట్టర్తో పట్టుకొని యాజ్ యూజువల్ నేను అలాగా కదా పేస్తున్నాను అనమాట ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు ఉంచేసుకుంటాను మంచిగా మగ్గిపోయింది చూసారు కదా అండ్ ఇందాక నేను సాల్ట్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూరకు సరిపడ సాల్ట్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నానండి అండ్ సాల్ట్ తక్కువైనా పర్లేదు కానీ ఎక్కువ అస్సలు యాడ్ చేసుకోకండి తక్కువైనా మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ముందే యాడ్ చేస్తే అసలు తీయలేము కదా సో ఈ విధంగా నేను మళ్ళీ ఈ విధంగా కలిపేసుకుంటున్నాను గరిట పెట్టకుండా అంటే గరిట పెట్టుకోవచ్చు పెట్టకూడదు అని ఏం లేదు జస్ట్ ఇవేం పచ్చేపలు కాదు కదా సో అందుకని జస్ట్ నేను ఊరికనే అలా చేస్తాను బట్ అది నీతో షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ చూసారు కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి మంచిగా కుక్ అయిపోయింది మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు ఇందులోనే ఆ కారం అవి యాడ్ చేసుకున్నారు కదా తీసేయచ్చు ముద్ద కూరలాగా కావాలంటే లేదు నాకు రసంలాగా కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇందులో కొంచెం వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నానండి వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను కదా అవి కుక్ అయ్యేలోపు నేను ఇందులో కావాల్సిన మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ మసాలా చాలా బాగుంటుందండి చెప్పల కూర ఎప్పుడైనా మీరు చేసినప్పుడు ఈ మసాలా అనేది యాడ్ చేయండి అండ్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అనేది మనం ఇంట్లో చేసుకోవడం చాలా బెటర్ అండి ఆ చెప్పలు తెచ్చేసుకుంటే చాలా ఈజీ కదా సో రెడీమేడ్ అస్సలు వద్దండి అది చాలా డ్రైగా ఉంటుంది అలాగే స్మెల్గా కూడా ఉంటుంది ఎట్లా చేస్తారో ఏంటో నాకు అస్సలు నచ్చదు నేను అలాగే అందులో కొంచెం ధనియా పౌడర్ అది హోమ్ మేడే అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ అండి అది హోమ్ మేడే ఇంట్లోనే చేస్తాను దాదాపుగా నేను ఇంట్లోనే ట్రై చేయడానికి ఇంట్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం మెంతులు తీసుకున్నాను ఇందులో మనం అల్లం యాడ్ చేయము ఈ మసాలాకి అలాగే నాలుగు వెల్లుల్లి యాడ్ చేశానండి అల్లం తప్ప అన్నీ యాడ్ చేశాను మీకు ఇష్టమైతే కొంచెం మిర్యాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను అంత ఘాటుగా తినాలి అనుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను ఇంతటితో తీసేసాను చూసాను కదా ఈ విధంగా బరకగా మనకి గ్రైండ్ అయితే చాలు అలా అయిన తర్వాత మనకి కర్రీ అనేది మంచిగా కుక్ అయిపోయింది ఆ వాటర్ చూసారు కదా మంచిగా బాయిల్ అయిపోయింది అలాగే ఆయిల్ అనేది మంచిగా పక్క పైకి రావడం స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్రొసీజర్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి నిజమండి ఈ మసాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీలోకి అయితే సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు నేను ఈ విధంగా కలిపేసి ఒక మూత పెట్టేస్తాను అనమాట మంచిగా కుక్ అవుతుంది సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సాల్ట్ అనేది మనకు సరిపోయిందా లేదా అనేది లాస్ట్లో చెక్ చేస్తే సరిపోయింది కొంచెం తక్కువైనట్లుగా నాకు అనిపించింది కాబట్టి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను బట్ ఒక్కోసారి వేడి మీద అర్థం కాదండి అదే వేడి తగ్గిపోయిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైనట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మనకు మంచిగా ఆయిల్ అనేది బయటికి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు కర్రీ దింపేస్తున్నాను అలాగే లాస్ట్లో కొత్తిమీర అది యాడ్ చేశాను అనమాట సో కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది అలాగే నేను వీటి పక్క రైస్ కూడా వండేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇది టిష్యూ పేపర్ కాదండి ఇప్పుడు మనకి కవర్స్ అవి రావట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తున్నారు కాటన్వి ఇవి టిష్యూ లాగే ఉన్నాయి కదా ఇంక టిష్యూ క్లాతే సేమ్ అది కాబట్టి నేను దాంతో అసలుకి ఈజీగా చాలా బాగుంది వైపింగ్ చేసుకోవడానికి అయితే సూపర్గా నాకైతే మళ్ళీ టిష్యూ పేపర్స్ సపరేట్గా కొనే పని లేకుండా ఇవి మస్ట్ యూజ్గా ఉన్నాయన్నమాట వీటితో చక్కగా నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాం ఇందాక మనం అంతా కర్రీ అది చేసేసి చాలా ఆయిల్ అయిపోయింది కదా గోడలు ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి అండ్ మనం ఎక్కువ కలిపేది కిచెన్లోనే కాబట్టి 
కిచెన్ అనేది నీట్గా లేకుండా మెస్సి మెస్సిగా ఉంటే అస్సలు నచ్చదు అండ్ ఆ తర్వాత మేము బయటికి వచ్చేసాము మీకు చూస్తున్నారు కదా ఇది పెద్ద గూడం అండి దీని బ్యాక్ వైపు చాలా పెద్ద గూడం ఉంది చాలా ఉంటాయన్నమాట సో ఫస్ట్ ఏమో ఫ్రంట్లో చిన్న కొట్టులాగా ఇలా పెట్టేశారు అండ్ బబ్లు వాళ్ళకి ఎప్పుడో చెప్పాను కదా ఒక స్పైస్కిల్ తీసుకుందామని నాకైతే ఇక్కడ పింక్ బైస్కిల్ ఉంది అది చాలా బాగా నచ్చింది బట్ వీళ్ళిద్దరికీ అది చేత కాదు కాబట్టి అది చాలా హెవీగా అనిపించింది బట్ పడేసుకుంటారు ఇద్దరు ఎక్కి రఫ్ అండ్ టఫ్గా తొక్కడానికి బాగుంటుంది అండ్ మిక్కీ మౌస్ అవి ఆన్లైన్ వాటిలో చూసాం కానీ బట్ ఇక్కడ మాకు బయట తిరుగుతారు సిమెంట్ రోడ్డు మీద సో అదైతే అంత యూస్ కాదు కాబట్టి నేను రఫ్ అండ్ టఫ్గా యూస్ చేయడానికి ఏదో మామూలు రిక్షా లాంటిది ఇది తీసుకున్నాను అనమాట మీకు ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే బాల్లే ఉంది నాకైతే వాళ్ళే నచ్చింది అండ్ ఇత్తే కానీ అమ్ములు అయితే ఆడుకుంటుంది కానీ బబ్బులు చాలా భయపడ్డాడు దీంట్లో ఆడుకోవడానికి పిల్లలు అంతే కదా కొంత చిన్నపిల్లలు తొందరగా అట్రాక్ట్ అవు అవ్వలేరు అనమాట అమ్ములకు తెలుసు కాబట్టి మంచిగా ఆడుకుంటుంది అలాగే ఆ తర్వాత బట్టలన్నీ ఈ విధంగా మడత పెట్టేశాను సో ఇంతవరకు అయితే నా పని ఫినిష్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్